అందరము కలిసి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ముప్పై ఐదవ వచనం వరకు చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం ఉదయమైనప్పుడు యూదులు కట్టుకట్టి తాము పౌరులు చంపు వరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకుని ఈ కుట్రలో చేరిన వారు నలభై మంది కంటే ఎక్కువ వారు ప్రధాన యాజకుల యుద్ధకును పెద్దల యుద్ధకును వచ్చి మేము పౌరులు చంపు వరకు ఏమి రుచి చూడమని గట్టిగా ఒట్టు పెని పెట్టుకుని ఉన్నాం కాబట్టి మీరు మహాసభతో కలిసి అతని గూర్చి మరి పూర్తిగా విచారించి తెలుసుకొనబోచున్నట్టు అతనిని మీ యొక్కకు తీసుకుని రమ్మని సహస్రాధిపతితో మనవి చేయుడి అతడు దగ్గరకు రాక మునిపే మేము అతని చంపుటకు సిద్ధపడి ఉన్నామని చెప్పిరి అయితే పౌలు మేనల్లుడు వారు పొంచి ఉన్నారని విని వచ్చి కోటలో ప్రవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను అప్పుడు పౌలు శతాధిపతులలో నగరిని తన యొక్కకు పిలిచి ఈ చిన్నవాణిని సహస్రాధిపతి యొక్కకు తోడుకొని పోము ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెప్పుకొనవలనని ఉన్నాడని శతాధిపతి సహస్రాధిపతి యొక్క అతని తోడుకొని పోయి ఖైదీ అయిన పౌలు నన్ను పిలిచి నీతో ఒక మాట చెప్పుకొనవలి ఉన్న ఈ పడుచు వాణిని నీ యొక్కకు తీసుకొని పొమ్మని నన్ను అడిగినని చెప్పాను సహస్రాధిపతి అతని చేయి పట్టుకుని అవతలకు తీసుకుని పోయి నీవు నాతో నాతో చెప్ప చెప్పుకొనవలనని ఉన్నదేమని ఒంటరిగా అడిగాను అందుకతడు నీవు పౌరులను గూర్చి సంపూర్తిగా విచారింపబోన్నట్టు అతన్ని రేపు మహాసభ యొద్దకు తీసుకుని రావాలనని నిన్ను వేడుకొనటకు యూదులు కట్టుకట్టి ఉన్నారు వారి మాటకు నీవు సమతింపవద్దు వారిలో నలభై మంది కంటే ఎక్కువ మనుషులు అతని కొరకు పొంచి ఉన్నారు వారు అతని చంపు వరకు అన్న పానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకుని ఉన్నారు ఇప్పుడు నీ యొద్ద మాట తీసుకొనవలనని కనిపెట్టుకుని సిద్ధముగా ఉన్నాయని చెప్పాను అందుకు సహస్రాధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితమని ఎవరితో చెప్పవద్దని ఆజ్ఞాపించి ఆ పడుచు వాణిని పంపివేశాను తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇద్దరిని తన యొక్కకు పిలిచి కైసర్యావలకు వెలుటకు ఇన్నూరు మంది సైనికులను దెబ్బది మంది గుర్రపు రౌతులను ఇన్నూరు మంది ఈటల గల ఈటల వారిని రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు సిద్ధపరిచి పౌలుని ఎక్కించి అధిపతి అయిన ఫెలిక్స్ నొద్దకు భద్రముగా తీసుకుని పౌటకు గుర్రములను సిద్ధపరచుడని చెప్పాను మరియు ఈ ప్రకారముగా ఒక పత్రిక వ్రాసాను మహాఘనత వహించిన అధిపతి అయిన ఫెలిక్స్ కు క్లౌదియా లూసియా వందనములు యూదులు ఈ మనుషుని పట్టుకొని చంపబోయినప్పుడు అతడు రోమీడని నేను విని సైనికులతో వచ్చి అతనిని తప్పించి తిని వారు అతని మీద మోపిన నేరమేమో తెలుసుకుని గోరి నేను వారి మహాసభ యొక్కకు అతనిని తీసుకుని వచ్చి తిని వారు తమ ధర్మశాస్త్ర వాదములను గూర్చి అతని మీద నేరం మోపిరే గాని మరణములకైనను బంధముల బంధకములకైనను తగిన నేరము అతని ఎందేమీ కనపరచలేదు అయితే వారు ఈ మనిషిని మీద కుట్ర చేయనై ఉన్నారని నాకు తెలియవచ్చినందున వెంటనే అతని నీ వద్దకు పంపించి తిని నేను మోపిన వారు కూడా అతని మీద చెప్పవలనని ఉన్న సంగతి అతని అతని మీద చెప్పవలనని ఉన్న సంగతి నీ ఎదుట చెప్పుకోనని ఆజ్ఞాపించి తిని కాబట్టి అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సైనికులు పౌలు రాత్రి వేళ అంతిపత్రికి తీసుకుని పోయిరి మరునాడు వారతనితో కూడా రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగి వచ్చిరి వారు కైసర్యాకు వచ్చి అధిపతికి ఆ పత్రిక అప్పగించి పౌరుని కూడా అతని ఎదుట నిలవబెట్టిరి అధిపతి ఆ పత్రిక చదివినప్పుడు ఇతడు ఏ ప్రదేశము వాడని అడిగి అతడు కిలికియా వాడని తెలుసుకుని నీ మీద నేరం మోపు వాడు కూడా వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి పూర్ణముగా విచారించునని చెప్పి హే రోజు అధికార మందిరములో అతనిని కావలి అందించవలనని ఆజ్ఞాపించను పదకొండవ వచనంలో ప్రభువు అని ప్రభువుని గురించి ప్రస్తావించబడినది 
but from verse 12 onward till verse 35 Neither Lord, Prabhu Anigani, nor God, Devu Anigani, mentioned in this portion of the scripture. No gospel message, no exhortation, nothing. Ikara Etuanti Suvarta Parishar, Suvarta Prasangamuledu, Etuanti Hachirika Lukura Kamavatamuledu. Simply a record of conspiracy. Against Paul. As we, I said earlier, the name of God is not mentioned in this portion of the scripture. It is somewhat similar to the book of Esther. Where the name of God is not mentioned. So this is the first lesson we learn in this portion of the scripture about the providential care of God. And second thing which come before us, second thing which comes before us, the man who was preaching the glad tidings of grace, and the person and the work of Lord Jesus Christ, and because of his preaching, he is dragged from one place to another place, from another place to another place. If he was preaching the glad tidings of grace and the person of Lord Jesus Christ, then why he was persecuted? These are the two things we learn from this portion of the scripture. First thing, the providential care of God. Few thoughts from the book of Esther. Here we find that the people of God, they were in exile due to the discipline. And during that the period of exile, I think a, a matter comes on the scene. A conspiracy was drafted against the Jewish. And the man who drafted this conspiracy, he was Haman. Later on, we find that a uh, letter was issued to kill that. Jewish people. But before this conspiracy comes on the scene, God was moving behind the scene. Sometimes we feel that why God is behind the scene. He is behind the scene because he is moving the scene. But sometimes we feel that why God is and the first thing we learn that Esther, uh, she becomes the queen. Esther, 
then we see that uh, even the gallo which was prepared by heman it was also prepared in that direction heman tayar chesina tvanti aa yokka koyya sampavalla tvanti tayar chesina tvanti aa koyya kuda devuni yokka aagaman tana yokka adhinamulone jarigi unnadi and in chapter 6 even we find that the king was not able to sleep i think that that moment is also um, uh, god was in Uh, behind that scene aro adhyayalo gamaniste ikka raju kuda nidra patani sthitiloni kellipoyadu bahusha ee sandarbhamlo kuda devudu venakala undi paristhitini tana adhinamulo nunchukoni jariginchuchu unnattu ga artham cheskovali and in order to pass that time uh, that book was brought before him ayaka samayanni atanu kalakshepam cheskovadaniki oka pustakamu atanu edutaku teeskoni raabadi unnadi so behind the scene god was కంట్రోలింగ్ ద షీన్ పరిస్థితిలో కనబడకపోయినప్పటికీ పరిస్థితి వెనకాల కనబడకుండా దేవుడే తన చొరవ చేసుకొని పరిస్థితి అంతటిని కూడా జరిగించుచు ఉన్నాడు and when the time came సమయం వచ్చినప్పుడు god saved his people దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడుకున్నాడు ప్రియులారా the man who made this conspiracy who prepared the gallo he himself was killed by that gallo iyaka kutraku kaaranamaina tvanti aa vyakti evaraithe aa yokka koye meeda sampalani anukunnaro adhe vyakti adhe yokka kutralo padipoyi champabadi unnadu and later on they celebrated the feast of urim aa tarvata urim atvanti aa pandugalu varandaru kuda varu utsahamga jarukunnaru jarukunnaru both the though the people of god they were in a trial దేవుని యొక్క ప్రజలు అక్కడ చరలో ఉన్నారు దే వర్ అండర్ డిసిప్లిన్ వారు ఒక క్రమంలో ఉన్న క్రమము చే క్రమబద్ధీకరించబడటానికి అక్కడ ఉన్నారు ఈవెన్ దెన్ గాడ్ వాస్ లుకింగ్ అపాన్ దెమ్ ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు వారి మీద ఒక దృష్టిని ముంచే ఉన్నాడు ప్రియులారా వెన్ వి కమ్ టు ఎక్స్ చాప్టర్ 23 ఇప్పుడు అపోస్తల కార్యం 23వ అధ్యాయంలోకి వస్తే పౌలు వాస్ నాట్ అండర్ డిసిప్లిన్ ఇక్కడ పౌలు తనను క్రమ క్రమబద్ధడానికి ఎటువంటి తప్పులు తనలో లేవు క్రమబద్ధడంలో లేదు but he was witnessing christ and because of that he was in that situation mari paul ee parasthaniki enduku vachadu ante aa vyakti christ prabhu ni gurchi saakshamichutunnadu ganaka ee parasthaniki teesukoni raabaddadu either the situation is negative or it is positive but we should remember all the time that god is in control chudandi maa jeevithamlo manaku edareyatundi paristhitulu avi manaku anukulamainave kavachu manaku pratikulamainave kavachu mana neppadikaina kuda gurtu pettukovalsina oka visham emiti ante devude samasthamulo tana adheenamulo nunchukoni unnadu a long account of conspiracy we find there ikkada mana chodipinaa lekana bhagamulo చాలా విధములుగా వాళ్ళు ఏ విధంగా కుట్ర పడుచున్నారు అన్న విషయాలు ఇక్కడ విరివిగా రాయబడి ఉన్నాయి ఇన్ దట్ చాప్టర్ వి ఫైండ్ దట్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సన్స్ దే జాయింట్ టుగెదర్ అండ్ దే టుక్ వన్ ఓత్ ఈ యొక్క వర్షంలో మనం గమనించాం కదా నలభై మంది కంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ వీరు ఈ యొక్క మాట తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రమాణం చేసుకుని ఉన్నారు అండ్ దట్ ఓత్ వాజ్ దాట్ దే వాంట్ they won't taste anything until they kill paul paul nu champu varaku mem edi kuda ruchi chudamu ani varandaru kuda ottu pettukoni unnaru prilara it is not the case of uh, these people idi ee prajalaku sambandhinchadanti vishayam kaadu but sometimes believers are also in their uh, zeal they make certain oaths and they make some certain things like that కొన్ని సార్లు విశ్వాసులు కూడా ఈ విధంగా నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తానని ప్రమాణాలు ఒట్లు పెట్టుకుని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ప్రియులా విదౌట్ నోయింగ్ దట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలితాలు తెలియకుండానే దాని పర్యవసనాలు తెలియకుండానే ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు వన్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఫైండ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ కింగ్ షౌల్ ఒక ఒక ఉదాహరణ మరి సౌల్ మహారాజ్ రాజు అయినటువంటి సౌల్ జీవితంలో మనము కనవించవచ్చు that we read in uh, first samuel modati samuel grandamulo chapter 14 verse 24 14th chapter 24th verse modati samuel grandam 14th chapter 24th verse nenu 
నా శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకొనక మునుపు సాయంత్రము కాక మునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనుల చేత ప్రమాణము చేయించను అందువలన జనులు ఏమీ తినకుండిరి హేర్ వి ఫైండ్ దాట్ కింగ్ హీ yes he had judged the people saying cursed be the man that eateth food and without knowing the consequences of it chudandi ikkada raja edavanti saulu oka shabadam chestuntu unnadu prajalato oka pramanam cheyistu unnadu dani dwara vache edavanti paryavasnalu teliyakundane varito ee oka pramanam cheyistu unnadu priyula and because of this statement he put his son in trouble later on ఈ యొక్క వాక్యము చేతని లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రమాణం చేతని తర్వాత తన యొక్క సొంత కుమారుణ్ణి అతడు ప్రమాదంలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది బట్ బీంగ్ బిలీవర్స్ వీ ఆర్ నాట్ టు మేక్ సచ్ స్టేట్మెంట్స్ మరి విశ్వాసులముగా మనము ఇటువంటి నిర్ణయాలు ఇటువంటి వాక్కులు మన నోట్లో నుంచి రాకూడదు ప్రియులారా ఇన్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ మాథ్యూ మత ఇసు వార్తలో చాప్టర్ ఫైవ్ ఐదవ అధ్యాయము verse 37 37th verse but let your word be a a nay nay but what is more than this is from evil matthew swarth 5th adhyay 37th verse me mata avunante avunu kaadante kaadu ani undavaranu veetiki minchunadi dushtinu nundi puttunadi though this portion from verse starting from 34 to 37 it is written in relation to jewish people keeping in mind ఈ వచ్చిన భాగం ముప్పై నాలుగు నుండి ముప్పై ఏడు వచ్చినాల వరకు ఈ యొక్క భాగం లేఖన భాగము యూదులను మనసులో పెట్టుకుని రాయబడినటువంటి మాటలు ప్రియులారా బట్ వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్ ఇస్ దాట్ వి షుడ్ నాట్ స్వేర్ కానీ ఈ యొక్క లేఖన భాగం నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి సత్యం ఏమిటి అంటే మనం ఎప్పటికీ కూడా ఒట్టు పెట్టుకోనకూడదు వి షుడ్ నాట్ స్వేర్ because we do not know the future we do not know the consequences we should be very simple and clear మనం భవిష్యత్తులో ఏమి సంభవిస్తుందో మనకు తెలియదు దాని పర్యావరణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మనకు తెలియదు కనుక మనం వీలైనంత వరకు సులువుగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి వీటి విషయంలో ఒట్టు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు మరి ఈ యొక్క ప్రమాణం ఒట్టు పెట్టుకుని ఒట్టు పెట్టినటువంటి ఈ మనుషులకు ఏమి సంభవించిందో మనకైతే తెలియదు బట్ గాడ్ డ్యూ టు హిస్ ప్రావిడెన్షియల్ కేర్ హీ saved his servant from devudu spirishi devudu tana yokka samrakshanalo tana yokka sev tana sevakunni ee yokka kutralo nundi tappinchi kaapadukoni unnadu please read yeshaya chapter 54 verse 17 yeshaya grandhamu 54th adhyayam 17th verse nam chadukundam priyulara no weapon that is prepared against thee shall prosper and every tongue that rises against thee in judgment thou shall condemn chudandi yeshaya grandhamu 54th adhyayam 17th verse neeku virodhamuga roopimpabadina ee aayudhamunu vardilladu nyaya vimarshalo neeku dosha aaropana cheyu prativaniki neevu nera sthapana chesedavu and here we also see that no miracle took place ikkada etuvanti oka maya mantramu adbhutamu jaragaledu priyulara only paul used his wisdom paul kevalam tanakunnatundi gnananni maatrame vinyoginchadu and he sent the message through one of his relatives ayaka vartamanamu tana yokka menalulu cheta pampinchadu then how he was saved from that aa vidhamuga ayaka kutralo nundi aa vyakti rakshinchabadi unnadu then the second thing which we learn from this portion of the scripture మరి ఈ యొక్క లేఖన భావం నుండి మనం నేర్చుకునేటువంటి రెండవ విషయం ఏమిటంటే వై దట్ పర్సన్ వాజ్ పర్సిక్యూటెడ్ హూ వాజ్ ప్రీచింగ్ ద గ్లాడ్ టైడింగ్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ దేవుని కృపా సువార్తను ప్రకటించేటువంటి ఈ వ్యక్తి ఎందుకు ఈ విధంగా హింసింపబడుచు ఉన్నాడు ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఐ విల్ టేక్ టర్న్ టు ఫస్ట్ శామువల్ ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని క్షణాలు మనం అందరము కూడా మొదటి సమయాల గ్రంథంలోనికి వెళదాం ప్రియులారు 
మొదటి సమయలు గ్రంథం చాప్టర్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము అండ్ ఫైవ్ నాలుగు ఐదు వచనాలు చదువుకుందాం మొదటి సమయలు గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం యోనాథాన్ తన తండ్రి అయిన సౌలుతో దావీదుని గూర్చి దయగా మాట్లాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తప్పిదమును చేసినవాడు కాక బహు మేలు చేసిన గనుక రాజా నీ అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందుగాక అతడు ప్రాణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిస్తీని చంపగా యహోవా ఇస్రాయేలీల కందరికీ గొప్ప రక్షణ కలగజేసను అది నీవే చూచి సంతోషించింది కదా నిష్కారణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధి యొక్క ప్రాణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదు అని మనవి చేసెను ఇన్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ శాముల్ డేవిడ్ వాస్ ఎన్వైంటెడ్ యాజ్ ఎ కింగ్ ఈ మొదటి సమయం గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే దావీదు రాజుగా అభిషేకించబడి ఉన్నాడు ద మ్యాన్ హూ వాస్ వాకింగ్ ఇన్ ద ఫ్లాష్ ఇస్ కింగ్ షో మరి శరీర రీతిగా జీవించుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ రాజు సౌలు అండ్ హిజ్ సన్ జోనాథన్ అతని కుమారుడైనటువంటి యోనాథాను హీ స్పోక్ గుడ్ టు ఆఫ్ డేవిడ్ టు సౌల్ హిజ్ ఫాదర్ మరి ఆ యోనాథాను దావీదుని గురించి తన తండ్రి అయినటువంటి సౌలుతో మంచి మాటలు పలుకుతూ ఉన్నాడు సో జోనాథన్ సఫర్డ్ because he spoke good of david to his father chudandi yonathanu tana tandri tho mari david ni gurchi manchi maatalu palukuda cheta yonathanu shramanu anubhavinchi unnadu prilara the same thing we find in this chapter mari acts 23 apostle kaaram 23 avo adhyayamlo kuda ide vishayanni manam gamaninchavachu saul represents those jewish people who were after పాల్ చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌలు ఈ అపోసుల కాలం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో పౌరులు చంపగలనని ఉట్టి పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి నలభై మంది కంటే ఎక్కువ మందికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు పాల్ లైక్ జోనాథన్ సఫర్డ్ బికాస్ హీ స్పోక్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హూస్ పీపుల్ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపోస్ అటువంటి పౌలు తాను యేసు క్రీస్తు ప్రభువును గురించి ఆ సువార్తను ప్రకటించడం వలన ఈ మంచి పని వలన అతడు కూడా యోనాథాను వలె శ్రమను అనుభవించుచున్నవాడుగా కనబడుతూ ఉన్నాడు అండ్ వైల్ స్పీకింగ్ అబౌట్ డేవిడ్ ఇక్కడ దావీ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు చూడండి యోనాథాను ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ దాట్ ఫార్ హీ పుట్ హిస్ లైఫ్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ స్మోట్ ద ఫిలిస్టైన్స్ and yahova wrote a great salvation for all israel chudandi aidha varshamlo raayabadi unnadi atadu pranamunu ko teginchi aa philistine champaga yahova israelila kandariki goppa rakshana kalaga chesenu david put his life in hand chudandi akkadu atadu tana pranamunu teginchadu he did it at the risk of his life tana yokka pranamunaku akkada చాలా సమస్య ఉన్నదని తెలిసి కూడా దాన్ని త్యజించడానికి సిద్ధపడ్డాడు చూడండి దావీదు కంటే గొప్పవాడేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన తన ప్రాణము త్యజించడానికి త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడిన వాడు మాత్రమే కాదు ప్రియులారా దాన్ని ఆ ప్రాణాన్ని పెట్టాడు కూడా అండ్ పాల్ అండర్స్టూడ్ హిమ్ అండ్ హీ స్పోక్ గుడ్ about the person of lord jesus christ to the jewish people mari ee vishayanni paulu ardham chesukoni ee manchi vishayanni akkadanti yudulaku variki prasangamuga suvarthaga teliyesi unnadu then second thing we find in first samuel chapter 20 mari modari samayalu grandhamu 20 va adhyayamlo rendu vishayanni manam gamaniste chapter 20 modari samayalu grandhamu 20 va adhyayamu yes it begins from verses 31 to 34 which you can read at your home mupa evadi nundi 34 vachanalu meer tarvata epudaina chadukonavachu prilara especially i would like to read this verse 33 then shaul cast the spear at him to smite him and jonathan knew that it was determined by his father to put david to death chudandi 33 vachanalu chadavaga kottunnaru chudandi prilara saulu 
అతనిని పొరవాలనని ఈట విసిరాను అందువలన తన తండ్రి దావీదును చంప ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాడని యోతాను యోనాతాను తెలుసుకొనిను యాక్చువల్లీ షౌ హేటెడ్ డైవీడ్ సాధారణంగా మనం గమనిస్తే సౌలుగు దావీదు అంటే ఇష్టం లేదు ద్వేషించి ఉన్నాడు దావీదును అండ్ ద స్పియర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈటే హి త్రూ అపాన్ జోనాతాన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ మెంట్ ఫర్ డేవిడ్ సౌలు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఈటే సాధారణంగా దావీదు కోసం విసిరాలనుకున్నటువంటి ఈటే కానీ అక్కడ యోనాతాడు ఉన్నాడు కానీ యోనాతి మీద యోనాతాని మీదకే ఆ ఈటను విసిరి ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే దావీదును ద్వేషించి ఉన్నాడు సౌలు బట్ దాట్ స్పేర్ కేమ్ అపాన్ జోనాథన్ కానీ ఆ ఈటే ఎవరి మీదకి వచ్చి ఉన్నది యోనాతాని మీదకి వచ్చి ఉన్నది యాక్చువల్లీ ద Jewish people they hated Lord Jesus Christ sara mana gamaniste yudulu yesu christu prabhu nu dveshinchi unnaru they put him on the cross of calvary varu ayinu kalavari silo meeda vesi unnaru and that hate which was uh, for the lord jesus christ prabhu ayina yesu christu meeda vaaru pettinatvanti aa dveshamu now it came upon paul because he was preaching that same jesus to whom they put on the cross of calvary aa prabhu ne yesu christ ni gurchi ippudu apostle bente paul bodhistu unnadu ganaka aa silva karyani gurchi bodhistu vivaristu unnadu ganaka ippudu ade dveshamu paul meeda vaaru chuputu unnaru prelara this is the reason why we find apostles and the servants of god in the acts of the apostles they were hated and they were persecuted ee kaaranam chetane devudu vakyamlo unnatuvanti ee yokka apostalalu apostal anchalu virandaru kuda ఈ ద్వేషము చేతని ప్రభువును గురించి వారు ప్రకటించిన చేతని వారందరూ కూడా నానాక విధములుగా వారు శ్రమ పడి ఉన్నారు అండ్ ఇన్ జోన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ యోహాన్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము దేర్ వి రీడ్ జోన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ యోహాన్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము వర్ష్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిదవ వచనం ఇఫ్ ద వరల్డ్ హేట్ యూ నో దాట్ ఇట్ హ్యాస్ హేటెడ్ మీ బిఫోర్ యూ పద్దెనిమిదవ వర్షం చూడండి లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించినేరా మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించనని ద్వేషించనని మీరు ఎరుగురు దెన్ వి సీ దట్ అకౌంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫర్దర్ ఈ యొక్క విషయం ఆ తర్వాత ఇది కొనసాగింపబడి ఉన్నది అండ్ ద పౌల్ వాజ్ రెస్క్యూడ్ ఆ తర్వాత పౌలు అక్కడ తప్పించబడి ఉన్నాడు అండ్ హీ మూవ్ డౌన్ హిస్ జర్నీ టు వర్డ్స్ హిస్ డిజైర్డ్ ఎండ్ తాను కోరినట్టుగా తను అనుకున్నట్టుగానే ఆ యొక్క ముగింపు దశలోనికి పౌలు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు సో వి ఫైండ్ టూ థింగ్స్ ద ప్రొవిడెన్షియల్ కేర్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ మనం ఇక్కడ రెండు విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం పిల్లారా ఒకవైపు దేవుడు అపోసినటువంటి పౌలుకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నటువంటి సంరక్షణ హెట్రెడ్ అండ్ పర్సిక్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ప్రీచింగ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మరోవైపు గమనిస్తే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని గురించి అక్కడ వారు ప్రకటించడం వలన దాని ద్వారా వారు ఎదుర్కొనుచున్నటువంటి ద్వేషము శ్రమలను కూడా మనం గమనించి ఉన్నాం 